sectors in terms of ownership public and private sectors another way of classifying economic activities into sectors could be on the basis of who owns assets and is responsible for the delivery of services dusra tarika jo economic activities ko classify karne ka hai sectors ke andar wo ye hai ki usme कौन है जिसके पास ये सारे एसेट्स हैं यानी जो सुविधाएं हैं और कौन है जो इन सर्विसेज को डिलीवर करता है ये किसकी जिम्मेदारी है इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास सारी एसेट्स होती हैं और वो ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ द एसेट्स एंड द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन देंड्स ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है जो भी क्या कहते हैं ओनरशिप है एसेट्स की प्रॉपर्टीज की किसी भी चीज की या जो सर्विस डिलीवर कर रहे हैं वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी के हाथ में होती है रेलवे ऑफ पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर वेर एज द कंपनीज लाइक टाटा आयन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर प्राइवेटली ओन अब अगर रेलवे या पोस्ट ऑफिस की बात करें तो वो पब्लिक सेक्टर है क्योंकि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है और जबकि जो टाटा आयरन स्टील कंपनी ही लिमिटेड है या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट ज्यादातर एक्टिविटीज जो प्राइवेट सेक्टर में होती है वो इस मोटिव से होती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है टू गेट सच सर्विस वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल एंड कंपनीज अगर हमें उनकी सर्विस चाहिए तो हमें इन चाहे इंडिविजुअल हो या कंपनी उनको वो सर्विस देनी पड़ती है या पैसा देना पड़ता है उनसे वो सर्विसेज लेने के लिए द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट जबकि जो पब्लिक सेक्टर है उसका पर्पज ये नहीं है कि उसे प्रॉफिट कमाना है गवर्नमेंट रेज मनी टू टैक्सेज एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसिस ऑन द सर्विस रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट जो है ज्यादातर टैक्स के थ्रू पैसा कमाती है या फिर और भी जरिए उनके पास खर्चों को उठाने के जिन सर्विसेज को उन्होंने प्रोवाइड किया है उससे मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज तो मॉडर्न आज की जो गवर्नमेंट है वो ज्यादातर सभी तरह की एक्टिविटीज पे जो है स्पेंड करती है वॉट आर दीज एक्टिविटीज अब ये कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज लेट्स फाइंड आउट गवर्नमेंट इन एक्टिविटीज पे क्यों स्पेंड करती है ये देखते हैं There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो society को जरूरत होती हैं, लेकिन जो private sector है, वो सस्ते नामों पे उसको available नहीं कराती. Why? Some of these need spending large sum of money, which is beyond the capacity of the private sector. क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं या कुछ ऐसी spendings हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की requirement है, और ये जो हो सकता है private sector की capacity से बाहर हो. Also, collecting money from thousands of people who use these facilities is not easy. साथ ही साथ हजारों लोगों से पैसा वसूलना कि आपको ये सुविधा दे रहे हैं वो भी आसान नहीं है. Even if they do provide these things, they would charge a high rate of their use for their use. अगर भाई चांस वो ऐसी चीजें provide करवा भी देते हैं, तो फिर उसके वो बहुत ज़्यादा charges मांगते हैं. Examples are constructions of road, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation, etc. etc. जैसे कि road का construction है, bridge का construction है, railways हैं, harbors हैं, या electricity पैदा करवाना है, या irrigation करवाना है, dams के through. Thus, government has to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for anyone. इसी वजह से क्या होता है कि जो government है, वो ये सब इतने बड़े-बड़े खर्चे करती है और तब देखती है कि सारी सुविधाएं जो हैं, वो हर एक को मुहैया हो जाएं. There are some activities which the government has to support. बहुत सारी ऐसी activities हैं जिसमें government को support करना पड़ता है. The private sector may not continue their production or business unless the government encourages it. कोई भी private sector अपना production या business तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक उसको government नहीं प्रोत्साहन देती. For example, selling electricity at the cost of generation may push up the cost of production of industries. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को उसी दाम पर बेचें जिस दाम पर बना रहे हैं, तो उससे क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज की वो बढ़ जाएगी। Many units, especially small scale units, might have to shut down. बहुत सारे यूनिट्स खासतौर से जो छोटे यूनिट्स हैं उनको बंद करना पड़ेगा गवर्नमेंट ही स्टेप्स इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड इसीलिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पर अपना दखल देती है और क्या कहते हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है सप्लाई होती है वो उन रेट्स पे होती है ताकि इंडस्ट्री अफोर्ड कर पाए गवर्नमेंट हैज टू बेयर पार्ट ऑफ द कॉस्ट गवर्नमेंट को भी इस खर्चे का एक हिस्सा उठाना पड़ता है सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज वीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस अब जो गवर्नमेंट इंडिया में है वो फार्मर्स से जो है वीट और राइस बहुत सही दामों पे खरीदती है दिस इट स्टोर 
इन इट्स गोडाउन एंड सेल्स एज ए लोअर प्राइस टू द कंज्यूमर थ्रू राशन शॉप और फिर वो अपने गोडाउन में इसको स्टोर करती है और कम दामों पे कंज्यूमर्स को बेचती है राशन शॉप के थ्रू यू हैव रेड अबाउट दिस इन चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी इन क्लास नाइन आपने जो नाइन्थ क्लास में फूड सिक्योरिटी का चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने राशन शॉप के बारे में समझा होगा द गवर्नमेंट हैज टू बेयर सम ऑफ द कॉस्ट गवर्नमेंट को भी कुछ खर्चा उठाना पड़ता है इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों का सपोर्ट करती है देर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट की ही प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है दीज गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज और गवर्नमेंट को जो है इस पे खर्च करना बहुत जरूरी है प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल इज वन एग्जाम्पल की हर एक को अच्छी सेहत या पढ़ाई लिखाई मिले तो यह ऐसी सुविधा जो है गवर्नमेंट को करवाना एक एग्जाम्पल है We have discussed some of these issues in the first chapter. In ऐसे ही कुछ issues के बारे में हमने पहले chapter में भी पढ़ा था Running proper schools and providing quality education, particularly elementary education, is the duty of government. एक अच्छे से schools चले साथ ही साथ जो education है वो भी ढंग की मिले यही जो है जैसे कहते हैं elementary basic education जो है वो अगर सही से मिले तो यही जो government की duty बनती है इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड और इंडिया में ही सबसे ज्यादा इलिटरेसी है यानी कि सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग हैं पूरी दुनिया के मुकाबले सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन आर मैल नरिश एंड क्वार्टर ऑफ दैम आर क्रिटिकली इल हमें यह भी पता है कि आधे से ज्यादा जो इंडिया में बच्चे हैं वो या तो कुपोषण का शिकार है या उसमें एक चौथाई ऐसे भी है जो बहुत ज्यादा सीरियसली बीमार है We have read about infant morality rates. हमने infant morality rates भी पढ़े थे The infant morality rate of Odisha और Madhya Pradesh is higher than that of the poorest regions of the world, such as the African countries. ये जो infant morality rate है Odisha और Madhya Pradesh का वो कहीं ज्यादा है बजाय उन जो सबसे गरीब countries हैं दुनिया के ये गरीब इलाके हैं दुनिया के जैसे कि African countries. Government also needs to pay attention to the aspects of human development, such as availability of safe drinking water. गवर्नमेंट को भी जो है अटेंशन देनी चाहिए ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके और साथ ही साथ अवेलेबल कराना चाहिए जो अच्छा साफ सुथरा पीने का पानी है हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर द पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन साथ ही साथ जो है हाउसिंग फैसिलिटीज यानी घर की सुविधाएं भी गरीबों के लिए और फूड और न्यूट्रिशन भी इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पोअरेस्ट एंड द मोस्ट इग्नोर रीजन ऑफ द कंट्री ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो ध्यान रखे जो सबसे गरीब है या सबसे इग्नोर रीजन है कंट्री के थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरिया जब वो ऐसे एरियाज में जो है थोड़ा सा ज्यादा खर्च करेगी तब जो है वो ज्यादा अच्छे से इन गरीब और जो इग्नोर रीजन है कंट्री के उनके ऊपर ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएगी या टेक केयर कर पाएगी तो बच्चों चैप्टर समझ में आया अच्छा लगा सब्सक्राइब करो माँ चैनल असा एजुकेशन बाय